హై గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు న్యూ వీడియో ఒక చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో కూడా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను చాలా మంది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్న వీడియో పాస్పోర్ట్ ఎలా తీసుకోవాలి ఇప్పుడున్న టైంలో మనం ఇలా బయటికి ట్రావెల్ చేయలేము బట్ ఖాళీగా ఉన్న టైంలో ఇలాంటి పనులు ఏమైనా చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి తర్వాత యూజ్ అవుతుంది తర్వాత వీడియో ఎలాంటి రాకు టైం దొరుకుతుందో లేదో ఈ వీడియో చేద్దామని నేను ఎప్పటి నుంచో ట్రై చేస్తున్నాను కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకకపోవడం వల్ల దాని కొంచెం లేట్ అయింది ఫస్ట్ ఈ వీడియోలో పాస్పోర్ట్ ఎలా అప్లై చేయాలి దానికి ఏ డాక్యుమెంట్స్ కావాలి యాక్చువల్లీ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుందని రఫ్ ఒకసారి చెప్పాలని ట్రై చేస్తాను ఈ వీడియో చూస్తున్నంత సేపు మీకు కొన్ని డౌట్స్ రేజ్ అవుతాయి మళ్ళీ దానికి ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది నేను వీడియో ఎండ్లో చెప్తాను ఓకే వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఇక్కడ ఇస్తాను చూడండి ఇక్కడ నేను చాలా వరకు రెగ్యులర్గా మధ్య వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయట్లేదు కనుక నోటిఫికేషన్స్ అందరికీ వెళ్ళవు చాలా తక్కువ రేట్లో వెళ్తాయి వెళ్ళినా కూడా సో ఇన్స్టాగ్రామ్లో స్టోరీస్లో వీడియో పెట్టాలని చెప్పి అప్డేట్ చేయడము ఇలాంటిది చేస్తుంటాను అంటే ఈ మధ్య కొన్ని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ లైక్ కొన్ని ప్లేస్ల గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ నాలెడ్జ్ షేర్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాను ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్లో అది కూడా మీకు తెలుసుకున్నట్టుగా ఉంటుంది అక్కడ వచ్చి కొంచెం ఫాలో అయిపోయారు అనుకోండి టెన్ కే ఫాలోవర్స్ క్రాస్ అవుతే నాకు ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్ బయోలో లింక్ ఇవ్వడానికి ఈజీ అవుతుంది ఓకే ఇన్స్టాగ్రామ్కి వచ్చేయండి అండ్ ఇప్పుడు పాస్పోర్ట్ ఎలా అప్లై చేయాలనేది ఒకసారి ప్రాసెస్ చూడండి సిస్టమ్ పైకి వెళ్దాం ఒక్క విషయమా మీకు ఆ డెస్క్టాప్ పైకి వెళ్ళే ముందు ఒక విషయం క్లియర్ చేస్తాను పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్ ఇప్పుడు ముందు ఏంటంటే పర్టికులర్ పెద్ద పెద్ద టౌన్లోనో పెద్ద పెద్ద సిటీస్లోనో కొన్ని చోట్ల మాత్రమే ఉండేది మనం అక్కడికి వెళ్ళి సబ్మిట్ చేయాల్సి వచ్చేది లాస్ట్ ఫో త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకుంటా పోస్ట్ ఆఫీస్లో కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈ మధ్య లాంచ్ చేసింది మన పాస్పోర్ట్ అప్లై చేసుకునే ప్రాసెస్ని చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ మండల్స్లో అక్కడ ఇక్కడ ఉండే పోస్ట్ ఆఫీస్లో పాస్పోర్ట్ సబ్మిట్ చేసుకునే ఆప్షన్స్ ఉంది అది ఆన్లైన్లో మనం సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు మన దగ్గరలో మన పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పి అది చూపిస్తాయి డీటెయిల్స్ అన్ని సబ్మిట్ చేసి మనం లాస్ట్గా పేమెంట్ పేజ్కి వెళ్ళే ముందు అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ ప్లేస్ని మనం సబ్మిట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎక్కడైతే మనం ప్లేస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో అక్కడికి మనం వెళ్ళి ఈ డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఫస్ట్ ఇది పా పాస్పోర్ట్ సేవ సైట్ ఓపెన్ చేయండి అండ్ ఇక్కడ చాలా ఫ్రాడ్ సైట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో జాగ్రత్త అఫీషియల్ సైట్లోకి మాత్రమే వెళ్ళండి అండ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ కుదిరితే నేను దీనికి అఫీషియల్ సైట్స్ మంచిన లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చూడండి ఓపెన్ అయిన తర్వాత మీరు చేయాల్సింది న్యూ యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ దీనిలో కొన్ని డీటెయిల్స్ ఇచ్చి మనం దీంట్లో రిజిస్టర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అదేం లేదు పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్ ఎక్కడైతే మనం అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాం పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్ కనుక అండ్ ఇక్కడ మనం సిటీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి హైదరాబాద్ అయితే హైదరాబాద్ వేరే సిటీ వేరే సిటీకి మీ దగ్గరలో ఏది అనిపిస్తే సెలెక్ట్ చేసుకోండి నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ విశాఖపట్నం ఆప్షన్ ఉంది విజయవాడ ఉంది అండ్ హైదరాబాద్ ఉంది సో నేను నాకు మన దగ్గర హైదరాబాద్ కాబట్టి హైదరాబాద్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను అప్లై చేసే ప్లేస్ వేరే అయినా అది తర్వాత మార్చుకోవచ్చు బస్ యాజ్ ఆఫ్ నో జస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ పర్పస్ కోసం హైదరాబాద్ పెట్టుకోండి మీ నేమ్ నేమ్ ఎలా ఉంటుంది అలాగా మీ ఇంటి పేరు సర్నేమ్ అంటే ఇంటి పేరు అది అది ఎంటర్ చేసేయండి యాజ్ ఇట్ ఈస్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ ఒక లాగిన్ ఐడి సెలెక్ట్ చేసుకోండి అది ఒకటి కొంచెం యూనిక్గా ఉండేది ఆర్ ఈమెయిల్ ఐడి అయినా పర్లేదు ఈమెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేసేయండి ఒక పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకోండి ఇంటి క్వశ్చన్ పెట్టేసుకొని ఇక్కడ క్యాప్చ ఎంటర్ చేసి రిజిస్టర్ కొట్టగానే మీకు ఈమెయిల్ ఐడికి ఒక లింక్ వస్తుంది దానిపైన క్లిక్ చేసేసేసి చేయగానే మీకు ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ ఈ పేజ్కి వస్తారు రాగానే ఎగ్జిస్టింగ్ ఎగ్జిస్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ లాగిన్ పైన కొట్టండి మీ యూజర్ నేమ్తో లాగిన్ అయిపోండి లాగిన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ అప్లై ఫర్ ఫ్రెష్ పాస్పోర్ట్ ఆర్ రీఇష్యూ ఆఫ్ పాస్పోర్ట్ అని కదా ఫస్ట్లోనే ఇది దీనిపైన క్లిక్ చేసేయండి ఇక్కడ మనం ఆన్లైన్లో సబ్మిట్ చేయాలనుకుంటున్నాం కనుక ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్ వన్ ఇది కనిపిస్తుందా దీనిపైన క్లిక్ చేసేయండి ఇక్కడ మనం అప్లై చేయాలనుకుంటుంది ఫ్రెష్ పాస్పోర్ట్ అయితే ఫ్రెష్ పాస్పోర్ట్ రీషా ఆఫ్ పాస్పోర్ట్ అయితే ఇది క్లిక్ చేయండి తత్కాల్ అయితే ఎమర్జెన్సీ పర్పస్కి మాత్రమే సో మనం నార్మల్ పైన క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ థర్టీ సిక్స్ పేజెస్ పాస్పోర్ట్లో మీకు ఎన్ని పేజెస్ కావాలి థర్టీ సిక్స్ పేజెస్కి అయితే పదిహేను వందల రూపాయలు సిక్స్టీ పేజెస్కి అయితే టూ థౌసండ్ రూపీస్ అవుతుంది సో లాంగ్ టర్మ్ నాకు ఫ్యూచర్లో ట్రావెల్ ప్లాన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకుంటే నా సజెషన్ ఇస్ పోతే పోతే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా జస్ట్ టూ థౌజండే కదా నార్మల్ దా దీనిక
ఇక్కడ అడిగింది అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ మెచ్చలు పెట్టేసేయండి అంటే లైక్ మీరు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ నేను పుట్టింది మెచ్చల్లు కనుక ఐ గో విత్ మెచ్చల్ స్టేట్ ఓకే అండ్ డిస్టిక్ డిస్టిక్లో ఇక్కడ చాలా హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ జోన్లో చుట్టుపక్కల చాలా జోన్స్ ఉంటాయి సో జోన్స్ని కనుక్కోవడం ఎలా అనేది ఒక లింక్ ఇచ్చి ఉంటాను ఈ లింక్ ఇప్పుడు నా పిన్ కోడ్ని బట్టి నాది ఫైవ్ జీరో వన్ ఫోర్ జీరో వన్ సో ఇది సైబరాబాద్ టూ కిందికి వస్తుంది పోలీస్ కమిషనరేట్ లేవో వస్తాయని ఇక్కడ ఇచ్చి ఉంటాడు అండి కూకట్పల్లి ఇవన్నీ సైబరాబాద్ టూ కిందికి వస్తాయి కూకట్పల్లి కేబిహెచ్పి బాజ్పల్లి మేడ్చల్ అల్వాల్ షామీర్పేట్ ఇవన్నీ సైబరాబాద్ టూ కిందికి వస్తాయి సో మీ ఏరియా దీని కిందికి హైదరాబాద్ వరంగల్ కామారెడ్డి నిజామాబాద్ సిద్దిపేట్ ఇది తెలంగాణ ఏపీ సంబంధించిన లిస్ట్ కూడా ఇస్తాను ఈ రెండు లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో వస్తా ఉంటాయి చూసి సెలెక్ట్ చేసుకోండి జాగ్రత్తగా సో డిస్టిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ సైబరాబాద్ టూ కిందకి వస్తుంది నాది మ్యారిటల్ స్టేటస్ మీరు మ్యారీడ్ అయితే మ్యారీడ్ సింగిల్ అయితే సింగిల్ సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ ఇండియా ఎప్పటి నుంచి మీరు ఇండియన్ అనే దానికి బై బర్త్ పాన్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ కనుక ఉంటే ఎంటర్ చేసేసేయండి ఎంప్లాయ్మెంట్ టైప్ గవర్నమెంట్ అయితే గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ అయితే ప్రైవేట్ స్టూడెంట్ అయితే స్టూడెంట్ బిజినెస్ అయితే దాంట్లో సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్డ్ ఇంకేమైనా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా పెట్టేసేయండి ఇక్కడ మీ లైఫ్ పార్ట్నర్ ఆర్ మీ పేరెంట్స్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయా అనే దానికి ఆప్షన్ అవునైతే అవును లేదంటే నో ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఇక్కడ నాన్ ఈసీఆర్ కేటగిరీ అంటే ఇమిగ్రేషన్ చెక్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అని ఒకటి ఉంటుంది అది ఎలా తెలు తెలుస్తారు అంటే ఇక్కడ గ్రాడ్యుయేషన్ అండ్ ఎబో అని కాక ఆటోమేటిక్గా ఎస్ వచ్చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఇమిగ్రేషన్ చెక్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఆటోమేటిక్గా మన పాస్పోర్ట్లో బై డిఫాల్ట్ వచ్చేస్తుంది సెవెంత్ ఆర్ లెస్ అయితే నో వస్తుంది అంటే ఎస్ఎస్సి ఆర్ ఎబో ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ ఇక్కడ ఎస్ అని వస్తుంది నాన్ ఇమిగ్రేషన్ చెక్ రిక్వైర్డ్ ఆటోమేటిక్గా ఇప్పట్లో అందరూ మనం మినిమం ఎస్ఎస్సి కంప్లీట్ చేసి ఉన్నాం కనుక నో ఇష్యూ అందరికీ నాన్ ఏసీఆర్ పాస్పోర్ట్ వస్తుంది దానివల్ల మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు సో గ్రాడ్యుయేషన్ అండ్ ఎబో నా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను అండ్ ఇక్కడ ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏవైతే ఈ మ్యాండేటరీ స్టార్ మార్క్స్ ఉన్నాయో ఖచ్చితంగా ఎంటర్ చేయండి మిగతా మీకు అవసరం అనిపిస్తే ఫిల్ చేసేయండి లేదంటే లేదు ఆధార్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఎస్ ఐ అగ్రీ ఇక్కడ సేవ్ చేసేయండి మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో ఇప్పుడు కాదు నేను తర్వాత సబ్మిట్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు ఇవన్నీ సేవ్ చేసి పెట్టుకుంటే మనం సబ్మిట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు సబ్మిట్ చేసి అపాయింట్మెంట్ స్లాట్ బుక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకే ఫాదర్ నేమ్ ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఎంటర్ చేసేసండి మీకు మళ్ళీ మేము నెక్స్ట్ పేజ్లో కలుస్తాను ఫాదర్ నేమ్ మదర్ నేమ్ గ్యా గార్డెన్ ఉంటే గార్డెన్ నేమ్ అవన్నీ ఎంటర్ చేసేయండి ఇక్కడ మీ పర్మనెంట్ అడ్రస్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఎంటర్ చేసేసేయండి ఒకటి చోట ఉంటాం అనుకున్నప్పుడు ఈజ్ యువర్ పర్మనెంట్ అడ్రస్ అవైలబుల్ అనుకున్నప్పుడు వేసి కొట్టేసేయండి లేదంటే నేను పర్మనెంట్ అడ్రస్ ఒక చోట జాబ్ ఒక చోట అనుకున్నప్పుడు నో పెట్టేసేయండి ఈజ్ యువర్ పర్మనెంట్ అడ్రస్ సేమ్ యాజ్ అ ప్రజెంట్ అడ్రస్ నేను ఉంటుంది నా పర్మనెంట్ అడ్రస్ ఒకటే కనుక నేను ఎస్ పెడతాను మీది లేకపోతే నో ఇక్కడ ఎమర్జెన్సీ కాంటాక్ట్ మీ ఫాదర్ ఆర్ మీ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎమర్జెన్సీ కాంటాక్ట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది నెంబర్ వాళ్ళ నేమ్ అండ్ నెంబర్ ఇక్కడ హ్యావ్ యూ ఎవర్ హెల్డ్ ఆర్ హోల్డ్ ఎనీ ఐడెంటిటీ సర్టిఫికేట్ అన్న చోట నో పెట్టేసేయండి ఎందుకంటే ఇది నార్మల్గా ఎవరైతే టిబిటియన్ ఆదర్ ఏదైనా స్టేట్ లేని ప్లేస్ నుంచి వచ్చి ఒక సర్టిఫికేట్ పొంది ఉంటారో వాళ్ళ కోసం మాత్రమే సో ఇది నో ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఆర్ డిప్లొమాటిక్ అఫీషియల్ పాస్పోర్ట్ నో నాట్ డీటెయిల్స్ నాట్ అవైలబుల్ ఆర్ నెవర్ హెల్డ్ డిప్లొమాటిక్ ఆర్ అఫీషియల్ పాస్పోర్ట్ పైన క్లిక్ చేయండి ఇది ఐ వీ ఎవర్ అప్లై ఫర్ పాస్పోర్ట్ బట్ నాట్ ఇష్యూర్ నో నేను తప్పులు అప్లై చేయలేదు అంటే మీకు చూపించడానికి ఇప్పుడు నేను ఫ్రెష్గా చూపిస్తున్నాను కనుక ఇంతకుముందు నేను ఎప్పుడు అప్లై చేయలేదు అండ్ నా దగ్గర లేదు కనుక ఐ వీ ఎవర్ అప్లై ఫర్ పాస్పోర్ట్ బట్ నాట్ ఇష్యూ నో నేను ఎప్పుడు అప్లై చేయలేదు సో ఇవన్నీ కొంచెం మీ పైన ఏమైనా క్రిమినల్ కేసెస్ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే ఇవన్నీ కొంచెం కాషియస్గా ఒకటి ఒకటి చదివేసి ఆన్సర్ చేయండి ఎందుకంటే తర్వాత ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు ఒకటికి రెండు సార్లు ఇవన్నీ చదివేసి ఆన్సర్ చేయండి నెక్స్ట్ యాక్చువల్గా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి డీటెయిల్స్ అన్నీ చెక్ చేసుకోండి మీ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ మీ పేరు మీ అడ్రస్ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి చెక్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇదే పాస్పోర్ట్ పైన మీకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ మీ ఫోటో వస్తుంది ఇక్కడ మీ సైన్ వస్తుంది
ప్రూఫ్ ఆఫ్ రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్ కింద ఇది ఆధార్ కార్డు ఉండొచ్చు పెట్టచ్చు బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఇలాంటివన్నీ చాలా అడుగుతున్నారు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు మీకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఏవైనా పర్లేదు ఇక్కడ వచ్చిన ఆప్షన్స్లో పాస్పోర్ట్ సేవ ఎస్ఎంఎస్ అంటే మీకు ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్స్ కావాలి మీ పాస్పోర్ట్ స్టేటస్ ది అనుకుంటే ఇక్కడ ఎస్ పెట్టండి లేదంటే నో పెట్టండి దీనికి ఎక్స్ట్రా యాభై రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తారు ప్లేస్ కొట్టేసి అడ్రస్ డేట్ సబ్మిట్ ఫామ్ ఇక్కడ మీరు ఏ రోజునైతే వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో ఆన్లైన్ పేమెంట్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్ చేసిన తర్వాత స్లాట్ చెక్ చేసుకోసుకొని పేమెంట్ చేసేస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి నాకు ఇచ్చిన వాటిలో దగ్గర దగ్గర ఎక్కడ ఏమి ఉన్నాయని మొత్తం ఇచ్చాడు చూడండి లిస్ట్ ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా నా పిన్ కోడ్ ఆధారంగా ఎక్కడెక్కడ ఏ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో అన్నీ ఇస్తారు ఇక్కడ స్లాట్ అవైలబుల్ ఇక్కడ ఇప్పుడు అది వాళ్ళు క్లోజ్ ఉన్నారు నాకు తెలుసు కోవిడ్ వల్ల క్లోజ్ ఉంది సో ఏ డేట్కి స్లాట్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి చూసుకొని సెలెక్ట్ చేసేసుకొని మీరు ఆ లొకేషన్ ఎక్కడైతే సబ్మిట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అది లొకేషన్ ఇక్కడ మేచల్ సబ్మిట్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి మేచల్ మీ ఏదే ప్లేస్ ఉంటే అది సెలెక్ట్ చేసేసుకొని క్యాప్చర్ ఎంటర్ చేసి నెక్స్ట్ పేమెంట్ కామ్ కథం సింపుల్ మీ అప్లికేషన్ స్టేటస్ని అవన్నీ ఇక్కడ ట్రాక్ చేస్తూ చేసుకోవచ్చు కూడా ఆర్ సబ్మిటెడ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ సేవ్ చేసిన ఏమైనా ఉంటే ఇక్కడ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు దీంట్లో ఇప్పుడు మీకు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డౌట్స్ మిగిలిపోయి ఉంటాయి యాక్చువల్గా నేను నేను కూడా ఆ డౌట్స్ గురించే వీడియో ఇంత లేట్ చేస్తున్నాను నాకు దగ్గరలో ఉన్న పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్ పోస్ట్ ఆఫీస్లో ఉంది అది అక్కడికి వెళ్ళి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేద్దామని ట్రై చేస్తున్నాను బట్ అక్కడ స్టాఫ్ ఎవరు రావట్లేదు ఈ కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల లాస్ట్ వన్ మంత్ నుంచి ఒక రెండు మూడు సార్లు విజిట్ చేసి వచ్చాను స్టాఫ్ ఎవరు రావట్లేదు ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత వెరీ సూన్ ఎప్పుడైతే స్టాఫ్ అవైలబుల్లోకి వస్తారో నాకు మిగిలిపోయిన డౌట్స్ అవి ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఉంటున్న అడ్రస్ వేరు ఆర్ నా పర్మనెంట్ అడ్రస్ వేరు అలాంటప్పుడు డాక్యుమెంట్స్ ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తారు ఎక్కడికి వెరిఫికేషన్ వస్తారని నాకు ఒక డౌట్ ఆ చిన్న డౌట్ వెళ్ళండి ఇంతకు మించిన డౌట్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం సబ్మిట్ చేయే డాక్యుమెంట్స్లో స్పెలింగ్ మిస్టేక్స్ ఉంటే దాన్ని ఏది కరెక్ట్ ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేయాలి సపోజ్ ఆధార్ కార్డ్లో స్పెలింగ్ మిస్టేక్ ఉందనుకోండి ఆర్ ఎస్ఎస్సీలో మన ఫాదర్ నేమ్ మిస్టేక్ వచ్చిందనుకోండి ఎస్ఎస్సీ సర్టిఫికేట్లో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి ఇలా కొన్ని డౌట్స్ మిగిలిపోయాయి ఇప్పుడు వీడియో చేసిన తర్వాత చాలా వరకు డౌట్స్ ఇంకా కొత్త కొత్త డౌట్స్ అన్ని కామెంట్ సెక్షన్లో వస్తాయి కదా ఆ కామెంట్స్ అన్నీ తీసుకొని వెరీ సూన్ నేను ఎప్పుడైతే నేను నా పాస్పోర్ట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గరికి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ఇఫ్ సపోజ్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ చిన్నది అనుకోండి కామెంట్ సెక్షన్లో అంతా నీట్గా తెలుగులో రాసి పిన్ చేసి పెడతాను లేదు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బాగా పెద్దగా ఉందనుకోండి సపరేట్ వీడియో చేసి అదే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో ఫస్ట్ కామెంట్లో చూడండి మీరు హైలైట్ చేసి పెడతాను వేరే సపరేట్గా వీడియో చేసి ఓన్లీ అది ఆ లింక్ త్రూ మాత్రమే ఓపెన్ అయ్యేలాగా సెట్ చేసి పెడతాను ఆ లింక్ ఇస్తాను కింద ఇఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పెద్ద అవుతుంది అనిపిస్తే ఓకే నా దగ్గర డాక్యుమెంట్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి నేమ్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి ఉంటున్న అడ్రస్కి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు అనుకున్నప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈస్ అని మీరు వీడియో ఫాలో అయిపోయి సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఆన్లైన్లో సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఒక మనకు ఫామ్ వస్తుంది అది ప్రింట్ తీసుకోండి మీరు ఏ డేట్ అయితే ఆన్లైన్లో సబ్మిట్ చేయాలి అంటే సరే స్లాట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో ఆ డేట్ రోజున మీరు ఆన్లైన్లో ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఆధార్ కార్డ్ లైక్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ కానీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానీ అంటే బర్త్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్రూఫ్కి అడ్రస్ ప్రూఫ్కి ఏ డాక్యుమెంట్స్ పెట్టారో ఆ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకుని ఒరిజినల్స్ అండ్ జిరాక్స్ తీసుకొని మీరు ఆ పాస్పోర్ట్ సెంటర్కి వెళ్తి డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేయాల్సి కొన్ని డేస్కి మీ పోలీస్ పర్సన్ మీ ఇంటికి వెరిఫికేషన్కి వస్తాడు మనం ఏవైతే పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్లో సబ్మిట్ చేసామో సేమ్ సెట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ మళ్ళీ మీ దగ్గర అవైలబుల్లో పెట్టుకోండి ఆ పోలీస్ పర్సన్కి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అతను వచ్చి కొన్ని సిగ్నేచర్స్ తీసుకుంటాడు మీ ఇంటి పక్కన వాళ్ళని వాళ్ళని వెళ్ళిన సరే మీ గురించి డీటెయిల్స్ కనుక్కొని అతను వెళ్ళిపోతారు అది లేదని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీ పాస్పోర్ట్ పాస్పోర్ట్ ప్రాసెస్ అయిపోయి త్రూ పోస్ట్ మీ ఇంటి అడ్రస్కి వచ్చేస్తుంది అది నార్మల్గా జరిగే ప్రాసెస్ అండ్ ఫీజు చూస్తారు కదా నార్మల్గా థర్టీ సిక్స్ పేజెస్ది పదిహేను వందల రూపాయలు అరౌండ్ సిక్స్టీ పేజెస్ది టూ థౌజండ్ రూపీస్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ పెట్టుకోండి ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ పేజెస్ అయినా పర్లేదు మనకు లాంగ్ టర్మ్లో యూజ్ అవుతుంది మనకు పాస్పోర్ట్ కావాల్సింది టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఓన్లీ ఇంకా